Daros la bienvenida a todos y a todas que os estéis uniendo con nosotros y nosotras hoy aquí. Estamos muy contentos de, de hacer la presentación del primer webinar del Lab 01 Medios Sintientes, en el que vamos a contar con la asistencia de, de nuestros tres eh, mentores, comisarios que estarán liderando el Laboratorio de Prototipado Colaborativo, que es el eje, el eje vertebrador de este primer Lab que Media Lab ha lanzado el pasado 27 de enero. Para aquellos que no nos conozcáis, eh, Media Lab es un programa público vinculado al área de gobierno de cultura, turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid y ahora mismo nos encontramos ubicados en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid. Eh, Media Lab es una plataforma institucional eh, que, cuyo principal objetivo es la investigación, creación y producción experimental de determinados proyectos impulsados siempre por la dinámica del Procomún, la dinámica de una creación colaborativa y compartida. Y, y vinculamos siempre, intentamos fomentar una participa, la participación de la comunidad, de las comunidades tanto vinculadas a Media Lab como, las, como nuevas comunidades en, en estos procesos de, de producción y, y creación. Hace dos semanas lanzamos el, nuestro primer lab, que los lab, para los que no lo sepáis, son laboratorios o ciclos de, de investigación y producción trimestral que Media Lab va a desarrollar durante los próximos dos años en los que vamos a lidiar con determinadas temáticas vinculadas a nuestras principales líneas de investigación. Las líneas de investigación de Media Lab, o las nuevas líneas que hemos presentado el pasado, el pasado enero, las podéis encontrar en, en, nuestra, en nuestra web. Y en el caso de, esta, de este primer lab, vamos a lidiar frontalmente con una de nuestras, de nuestras líneas, que se llama Medios Sintientes, que ahora os contamos un poquito más, más sobre ello. Uh, consultaros o bueno, comentaros que el objetivo principal de, de estos laboratorios de prototipado, de prototipado colaborativo es la de promover el desarrollo de proyectos o proyectos creativos o proyectos de I más de más I que por su carácter artístico o transdisciplinar o precursor de alguna manera no, no consigue encajar en otros modelos de financiación pública. Entendemos que precisamente por ser una institución pública Medellín tiene que un poco rellenar ese vacío que creemos institucional que ahora mismo, que ahora mismo existe. En ese sentido, comentaros que este laboratorio que estamos hoy presentando aquí es un laboratorio de prototipado intensivo ¿vale? que transcurrirá el día 20, entre el 21 de abril y el 3 de mayo en nuestras, de manera presencial en nuestras instalaciones de, de Media Lab eh, Matadero aquí en, aquí en Madrid y que consistirá en, eh, en un laboratorio para el desarrollo de ocho proyectos colaborativos que serán presentados, o esos ocho proyectos, se recogerán mediante una convocatoria pública abierta e internacional, que es la razón por la que estamos hoy aquí, ¿no? el lanzamiento de esa convocatoria. Las fases de esa convocatoria, es importante decir que los laboratorios de prototipado colaborativo eh, son laboratorios o talleres de desarrollo de proyectos de manera colectiva, se hace en grupos. Y la formación de estos grupos se hace mediante un proceso de selección de, eh, en dos fases. La primera fase, que es la fase en la que nos encontramos actualmente, que está abierta desde el 27 de, de enero hasta el día 27 de febrero, un mes, eh, quedan como un poquito menos de tres semanas para el cierre de la convocatoria. ¿Vale? Es una convocatoria en la que abrimos pro, eh, propuesta para recibir eh, proyectos o propuestas que quieran ser desarrolladas, es decir, es una convocatoria para promotores. Cualquier persona que tenga un proyecto relacionado con la temática de medios, de medios sintientes, que hoy la vamos a desarrollar un poco aquí gracias a los, a los mentores y, y comisarios que están liderando el taller, pueden aplicar ¿vale? a esta convocatoria. Una vez se cierra esta convocatoria, eh, Media Lab, en colaboración con los mentores comisarios, seleccionará ocho propuestas ¿vale? y abrirá una segunda fase eh, de convocatoria donde eh, podremos recibir propuestas de colaboradores, gente que se sienta interpelada o interesada por algunos de estos proyectos y que quiera participar eh, y colaborar en el desarrollo durante las fechas del taller del 21 de abril al, al 3 de mayo. Es importante mencionar que para aquellos proyectos, que los proyectos seleccionados, para los promotores de los proyectos seleccionados, Media Lab cubrirá todos los, los gastos de viaje, alojamiento, manutención y gasto, ciertos gastos de producción de, de las obras que se promuevan. Y para la convocatoria de, de colaboradores, Media Lab también cubrirá los gastos de hasta ocho colaboradores eh, que, puedan, que puedan proceder de cualquier parte del mundo. O sea, la idea al final es que estas propuestas pueda venir gente tanto de España como del extranjero y sean donde sean, nosotros cubriremos los gastos para atraer a esa gente, esas personas interesadas aquí. Una vez tengamos los promotores y los colaboradores ensamblados, ¿no? los equipos hechos, eh, realizaremos el taller, que como ya he dicho un par de veces, será entre el 21 de abril y el 7 y el 3 de mayo. Disculpad. Entonces, por recapitular. 
tenemos dos modalidades de convocatoria como promotores, que estará abierta hasta ahora, hasta el, hasta el 27 de febrero, y luego la convocatoria como promotor, que es en el caso de que no tengáis una propuesta que presentar vosotros mismos o vosotras mismas, podéis eh, presentaros para colaborar en un proyecto presentado por otra persona, que estará abierta del 7 de marzo al, al 3 de, de abril. ¿vale? ¿Quién puede aplicar? Pues cualquier persona. ¿vale? Eh, los laboratorios de prototipado colaborativo están dirigidos a individuos y colectivos ¿vale? de España y del extranjero de cualquier nivel de titulación y nos abrimos a disciplinas muy diversas vinculadas al diseño, el arte, la arquitectura, urbanismo, economía, cine, filosofía. Uh, cualquier persona que se sienta interpelada por las temáticas que vamos a trabajar puede, puede aplicar. No exigimos ni tenemos prioridad por aquellos perfiles que tengan titulación universitaria o no y tampoco tenemos o, o cualquier tipo de afiliación institucional y tampoco tenemos límite de edad de ningún tipo. ¿vale? O sea, cualquier persona que tenga una idea o que quiera sumarse a un proyecto es, está más que invitada a participar. En cuanto al tipo de proyectos que estamos buscando, tiene que ver eh, más que nada con la, con la propuesta que estamos desarrollando de medios sintientes que ahora des, desarrollaremos un poco. ¿no? Y pueden ser de todo tipo de proyectos, desde aquellos que sean más técnicos a otros que sean más especulativos ¿no? y sobre todo lo más importante es que pueden estar en cualquier fase de desarrollo. Queremos tener proyectos que sean tanto ideas incipientes que quieran desarrollarse desde un, desde un origen ¿no? de manera colaborativa, como algunos proyectos a lo mejor que ya estén más definidos y que lo que quieran sean tener como un taller más de producción física, ¿no? de generar unos primeros prototipos de un proyecto o ¿no? de una idea ya, ya más consolidada. Esto, por lo tanto, sobre todo vinculado a la temática que estamos trabajando, ¿no? incluye propuestas que pretendan, por ejemplo, operativizar sistemas sensibles no humanos ¿no? o reorientar tecnologías de teledetección o monitorización hacia nuevos fines, ¿no? a lo mejor más, um, más óptimos de los que se están utilizando en la actualidad, ¿no? pero también, por ejemplo, la invención, construcción y despliegue de nuevas herramientas sensoriales, de visualización y que pueden ocurrir tanto, por ejemplo, eh, podemos tener como proyectos que tengan más una, ¿no? que ocurra más en un entorno físico, como puede ser, por ejemplo, el diseño de la ingeniería de sensores ¿no? o de hardware, pero también estamos abiertos a recibir proyectos de índole más, más digital, como pueden ser simulaciones, geomapas o modelos interactivos. En cualquier caso, ahora con los mentores eh, os invitamos a que ya podáis poner vuestras preguntas en el chat. Después de las, de las presentaciones de los mentores tendremos una pequeña sesión de, de preguntas y respuestas donde responderemos vuestras vuestras preguntas. La temática de medios sintientes la tenéis eh, acceso a ella en, en la web de una manera abierta. ¿no? Lo que abordamos es la capacidad de las tecnologías sensoriales de modelado y de simulación para hacer visible lo invisible, es decir, para de repente visibilizar dinámicas o cuestiones que por distintas razones, ya sean escalas, temporalidades, etcétera, escapan a un entendimiento, a una comprensión de los sentidos propiamente como humanos ¿no? o de individualidad humana. Pero sobre todo además abordamos o queremos abordar cómo esta visibilidad mediante estos sistemas eh, tecnológicos y no tecnológicos ¿no? nos permite generar nuevos modelos de agencia colectiva. ¿vale? Esto lo hacemos desde un marco muy amplio. No queremos abordar esta temática desde un único punto de vista, sino que queremos generar marcos o contextos desde el que abordar estas temáticas desde muchas posiciones diferentes. Y esa es la razón ¿no? que, que queramos construir desde, desde la coralidad y no desde una única voz, el que estamos hoy aquí, que es para presentaros a los tres mentores ¿no? y mentoras que van a... Y que en este caso, bueno, serán, serán cuatro, pero hoy está aquí en representación del, del colectivo Cuadratur Sebastián Nietz, ¿vale? también tendremos a Nerea Calvillo y a Abelardo Gil Fournier, con el que, eh, con el que empezaremos hoy. Eh, comentaros que Abelardo, estamos muy contentos, de, muy contentos de contar con él, Abelardo Gil Fournier, para los que no lo conozcáis, es artista, investigador en la Escuela de Cine y Televisión de, de Praga, conocida como FAMU, y su trabajo, de alguna manera u otra, aborda ¿no? el camino bidireccional de ida y vuelta entre las transformaciones de la superficie planetaria y aquellos medios, ¿no? sistemas o infraestructuras que participan de dicha transformación. ¿no? Sus últimos proyectos, de manera más, más concreta, eh, trabajan o orbitan en torno a, las, a la creación o ¿no? el estudio de las técnicas de la imagen y su relación con el crecimiento vegetal. Y alrededor de, de este tema, últimamente ha producido una gran cantidad de obra ¿no? y, y una gran cantidad de investigaciones que han sido publicadas y mostradas en determinados con, con, contextos que van desde exposiciones a seminarios, tanto nacionales como internacionales. Abelardo, bienvenido y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues atendido, antes hemos hecho una pequeña encuesta a, a, a todas aquellas personas que estáis en, conectadas ahora mismo, ahora mismo al stream. 
de si hablábamos en inglés o en español, quienes teníamos la opción de elegir idioma, eh, parece como que, bueno, pues que la preferencia es que continuemos la conversación en español, en castellano. So, so Sebastian, in the end, uh, so we have chosen to, to, so the, the audience has chosen a bit if whether we can continue the conversation or at least to carry it forward. So now in Spanish. So I will, I will briefly address these initial questions in Spanish and later we will have the conversation either way. So, vale, entonces voy a compartir la pantalla. Ahí está. De acuerdo. Vale, entonces, eh, pues en esta presentación me gustaría no tanto presentar, digamos, proyectos, un proyecto tras otro, sino más bien pues acercarme a esta idea de, de medios sintientes, tal y como, pues, más o menos es una idea próxima a lo que he ido haciendo y entonces he seleccionado una serie de prácticas, algunas de hecho, que ya han tenido lugar en Media Lab, uh, como para, digamos, bueno, pues para, para tratar de, no sé si ampliar o, eh, digamos, eh, explorar qué aproximaciones están también recogidas en esta idea de la, bueno, medios, medios sintientes o incluso pues esta idea así como de, de una sensibilidad más allá de lo humano, una sensibilidad como espacio compartido entre lo humano y lo no humano. Lo, lo humano y lo no humano, siendo lo, lo no humano el dispositivo, pues el artefacto tecnológico, pero también el dispositivo, pues el dispositivo, es decir, el, el, aquellas presencias no humanas entre comillas, naturales, vegetales, animales que nos acompañan, otras materias gaseosas, líquidas, es decir, todas esas, esas otras fases, por decirlo así, de la sensibilidad, eh, en las que en cierto sentido todos estos sistemas que nombraba Edu al principio, ¿no? sistemas de teledetección, redes de sensores, etc., a, a, a una tradición de los habitantes del planeta, digamos, pues esta tradición occidental, si la queremos llamar así, pues, en cierto sentido nos ha puesto en contacto con estas otras formas de sentir, percibir e incluso modelar, conceptualizar, incluso posiblemente simular, predecir estados futuros del mundo. En lugar de hacer una presentación sobre un, digamos, eh, los proyectos en los que he estado trabajando últimamente, me gustaría aproximarme a este concepto de medios sintientes desde aquellos proyectos que tanto por su naturaleza o por las condiciones de producción, incluso algunos realizados en el contexto de Media Lab, eh, como por los temas, pues creo que tienen pues, una afinidad y una proximidad a esta idea de medios sintientes. Me gustaría con ello también eh, pues, elaborar esta idea en relación a, es decir, qué pasa si consideramos esta, este concepto de esto que nos permiten estas tecnologías que vuelven visible lo invisible, eh, ¿qué pasa si pensamos estas tecnologías casi como más bien eh, puentes de contacto con otras formas de sensibilidad, percepción, que existen eh, eh, más allá de lo humano? Tanto, y me refiero aquí a lo no humano, tanto en esos dispositivos que hacen, por decirlo así, el puente entre formas de, de, de sensibilidad, digamos, incompatibles, por decirlo de alguna forma, eh, como aquellas superficies, aquellos medios, aquellos estados de la materia, eh, sean eh, orgánicos, naturales, entre comillas, biológicos, físicos, químicos, todos aquellos estratos donde la sensibilidad puede ser eh, de alguna forma nombrada, pensada, y no solo sensibilidad, sino incluso pues, como inteligencias materiales más allá de las inteligencias humanas o las inteligencias que los dispositivos tecnológicos permiten desplazar. Entonces, esta idea de medio sintiente como punto de encuentro me parece pues, muy interesante. Para, para pensarla, una imagen que pues, siempre me viene a la cabeza es esta imagen de Tarkovsky, no solo, que no solo introduce eh, pues, lo que la imagen introduce en sí, sino también pues, otras prácticas, no solo aquellas que podríamos pensar en el marco, eh, digamos, eh, pues natural de un lugar como Media Lab, ¿no? de, de, de ciertas prácticas tecnológicas, sino vaya, el, el registro audiovisual, el registro sonoro como práctica ya de encuentro con esas otras formas de sentiencia, ¿vale? de, de, del, del percibir el mundo más allá del, del, del sujeto, de la subjetividad o del individuo eh, humano. Entonces la imagen 
este, Tarkovsky, la película El espejo, además ya pues pensar que estamos ante una imagen espejo es interesante por lo que va a venir. Es una imagen que abre la secuencia, es, que abre, es, una secu es parte de una secuencia que abre la película, de hecho, está sonando de fondo un tren, al rato aparece una persona al fondo de la escena, se acerca a la personaje principal, es un hombre, le pregunta pues, por unas direcciones, dónde está algo que está buscando, parece que es un médico, eh, se sienta a hablar un poco más con ella en la valla, la valla cede por el peso de los dos, él se cae de espaldas eh, y se queda en la cámara, le ve pues, rodeado de césped, y por alguna razón que no sabemos y que de hecho no tiene que ver a priori con nada con lo que se cuenta después en la película, pues empieza a preguntarse sobre qué es eh, la sensibilidad vegetal. Empieza a preguntarse, eh, ¿nos estarán percibiendo las plantas? ¿Cómo lo estarán haciendo? ¿Estarán pensando sobre nosotros? ¿De qué forma? Al rato pues se levanta y dice qué cosas digo y se va. La cuestión es como que, eh, la, la, ya os digo, como que, la, que este diálogo no tiene nada que ver con, a priori, con lo que está mostrando la película. Eh, lo que, pero sí tiene que ver con parte, con algo que se hizo durante esta película. Y es que la película es un, una reconstrucción de, una, de, de, de la casa de infancia, de, camp, de, camp, de la casa de campo en la infancia de Tarkovsky, una reconstrucción de esos momentos. Eh, eh, la casa ha sido totalmente demolida, encuentran en el equipo de producción un lugar en el que pues, posiblemente estaría localizada reconstruyen la casa a partir de fotografías, a partir de recuerdos y mirando las praderas Tarkovsky se da cuenta de algo pues, muy importante y dice, vaya, lo que está ahí plantado no es lo que estaba cuando yo era pequeño y es que cuando era pequeño lo que veía eran praderas de una especie de césped alto, no era césped, era trigo sarraceno que además tiene una propiedad de que cuando florece, florece produce una flor blanca muy característica que hace parecer pues, el campo pues, en primavera casi como cubierto por una especie de nieve, una nieve como que devuelve una imagen casi, eh, casi artificial, casi alien del paisaje. Y es esta, es, esta, es esta idea, la del encuentro con un... Bueno, claro, eh, a, a Tarkovsky le parece fundamental recuperar esa imagen, con lo que el equipo de producción nuevamente contacta a, a las personas encargadas de, de, de la agricultura la, esas tierras habían sido parceladas y puestas en producción agrícola, entonces lo que hacen es las vuelven a alquilar, quitan todo lo que había y resiembran el trigo el trigo se da, pese a la opinión ¿no? esto lo escribe Tarkovsky, todos pensaban que no iba a crecer y creció y eso fue muy importante para mí y eso queda un poco, pues, ¿por qué es importante? ¿por qué es importante que en una película que está hablando de la memoria que está hablando de que la memoria se construye y se apoya sobre imágenes, fotografías, pero imágenes, digamos, mentales, porque es importante pensar que esa presencia vegetal tenía que estar y por qué ese personaje dice ese momento, eh, en de qué forma las plantas nos están percibiendo, de qué forma las plantas son una forma de percepción. Fijaos que hay en, esta, en, la, en la propia producción eh, hay, un, hay una circulación muy extraña. Está el niño que mira la pradera, está la pradera, que de repente se imprime en el paisaje con el blanco de las flores, esa imagen de la pradera cubierta de blanco se imprime en la memoria del niño, el niño crece, hace su carrera y de repente se ve en la tesitura de hacer una película sobre esos recuerdos, es decir, vuelve a la superficie de la imagen, se encuentra que tiene que resembrar, resiembra y de nuevo pues esas plantas vuelven a aparecer en la superficie de la, de la imagen. Hay una circulación que es a la que voy a estar dando vueltas también en este rato, me parece pues, muy sugerente y muy estimulante a la hora de acercarse a esta idea de, de medios sintientes. Una circulación entre fenómenos que por un lado están percibiendo el mundo, más allá de, nuestras, más allá de lo imaginable, pongámoslo así, incluso de nuestras, digamos, nuestros hábitos e incluso capacidades humanas, y de repente pues, ciertos puentes de conexión que te, que, te, bueno, que te permiten pues eso, registrar esas formas de percepción, registrar cómo un campo digamos, ocupa un paisaje y se imprime en la imagen, ¿vale? Entonces, claro, la película realmente de Tarkovsky sobre medios sintientes no es la del espejo, realmente es Solaris, ¿no? La, 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 de, la de ese planeta sintiente que de una forma pues totalmente distinta a las formas de, 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 de entender y de comunicar y de conocer humanas, pues eh, y interactúa, sin embargo, con esa tripulación solarística, ¿vale? De, de, de personajes 
de distintas disciplinas que se acercan a tratar de ver qué es lo que pasa con ese océano inteligente. Claro, esta, la, es, creo que es una referencia a la hora de pensar medios sintientes por su propio peso y sobre todo por esta idea fundamental que creo que está ahí en la base, ¿vale? que es esta idea de la imposibilidad de comunicación con esas otras formas de entender, de existir, de darse la percepción en el mundo más allá de lo humano. Fijaos que puede existir formas de entender, formas de percibir en, en sistemas, eh, digamos, en sistemas tecnológicos, como los sensores de las cámaras, las películas fotográficas, como los sensores cualesquiera, ¿vale? Pero eso, pensad también que estas formas de, de sensorializar son también formas muy domesticadas, ¿vale? O sea, siempre hay una especie de, de, de potencialidad allí que frente a la que en el momento de establecer una relación, pues nos, 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 nos forzamos a que existan unas restricciones, ¿vale? Entonces esta idea de un espacio y una imposibilidad me parece tremendamente interesante, tremendamente interesante. De hecho, esta, la, la, la imagen, esta es la imagen final de, de Solaris, eh, y es una imagen que no nos es ajena porque la vemos, ¿no? esta, esta isla rodeada del océano, esta isla rodeada de un océano que te está transportando continuamente cosas, información, materia, energía, con la que algunas, algunas pues, eh, civilizaciones aprenden a, digamos, a dialogar frente a otras que, sin embargo, parece como que hemos olvidado esas, esas, esos diálogos, ¿vale? pero que, sin embargo, eh, volvemos o recuperamos en otro modo esa especie de, de, de comunicación material en, pues en contextos como estos de las imágenes. Este es un proyecto, es más que un proyecto, es un ejercicio de colección, una colección de, de imágenes que voy tomando pues cada poco, ¿no? desde hace cinco años, de, son fotografías aéreas de las islas que producen los pantanos. ¿vale? Eh, eh, los pantanos, pues claro, como modificaciones brutales eh, del paisaje, eh, de repente generan, hacen, provocan la transformación geográfica y transforman pues, un ente, una entidad, la colina, de repente, en, en un objeto de otro tipo, ¿no? en, en, pues, que es la isla. La isla con ciertas, pues, ciertos tamaños y ciertas características y ciertas riquezas incluso, ¿no? tanto para humanos como también pues, para poblaciones vegetales, ornitológicas y todo esto. ¿vale? Entonces aquí hay, hay, hay otro encuentro y es el encuentro con lo sintético. Es decir, quizá hemos perdido la noción de entender eh, pues, aquello que está a nuestro alrededor como eh, provisto de la capacidad de sentir y construir mundos propios, pero lo que desde luego eh, en eh, pues, eh, sociedades digamos, eh, como las nuestras, eh, la palabra occidental, vaya... Eh, estamos habituados a vivir rodeados de paisajes transformados radicalmente y nos encontramos, y muchas veces casi como sujetos eh, damnificados por esas transformaciones, con otra forma de esta incomunicabilidad. ¿vale? Ya no es como que no, se, no podamos comunicarnos con, pues, con un bosque, sino como que de repente nos vemos rodeados de un paisaje que es totalmente alienígena, aquello a que estamos habituados porque estamos inmersos en procesos de transformación brutal del paisaje. Y eso me parece muy interesante como añadir como tercer ingrediente a esta conversación. De hecho, es un ingrediente que me llevó a trabajar sobre estos temas y a pensar explícitamente de qué modo estas formas de transformación del paisaje eh, se apropian, son en cierto sentido apropiaciones también de esta de, es, de la existencia de esta bueno de estas entidades que son a su vez capaces de percibir entonces eh, os muestro esta imagen me gusta porque aparecen los dos elementos aparece allí arriba un pantano y aparece aquí abajo pues un pueblo un poblado de colonización creado pues en, en el contexto de la de la de la colonización interior que llevó a cabo pues Franco, la dictadura franquista, pues en la segunda mitad del siglo en España. ¿no? O sea, fue Franco, tuvo todos sus pantanos y además tuvo pues esta otra remodelización del, del territorio, grandes extensiones del terreno, de repente transformadas al regadío, gracias a infraestructuras como los pantanos, en las que de repente ocurre pues este mismo, esta misma idea de estar inmersos 
en un espacio que sabes que claramente está ejecutando, está percibiendo, está siendo transformado, está como en operación, ¿vale? De hecho, las personas que estaban trasladadas a estos poblados eran pues familias colonas destinadas ya a trabajar en algo que había sido planificado antes que ellas, ¿vale? O sea, está esta, esta cosa de ser transportado pues casi como a un nuevo planeta que está en funcionamiento y tú vienes a ser parte de ello. Entonces, esa especie de, de choque que es característico y que creo que es un choque que nos caracteriza como sujetos pues hoy en día eh, tiene, tan, tiene que ver con ese choque de Solaris, tanto de, de este Tarkovsky como de Stanislav Lem, ¿qué está pasando aquí? La necesidad de entender y saber que lo que está pasando es porque en el paisaje hay operaciones que están teniendo lugar, hay operaciones con las que de alguna forma podemos tener que tener eh, pues puentes para entrar, para establecer algún tipo de relación. Este, la, la, la transformación esta de, los, de la colonización imperial fue brutal. Es, está, digamos, reconocida como la mayor transformación de territorios en, en, en España, ¿vale? la, la mayor eh, ¿cómo se llama? urbanización del campo. Se triplicó la superficie dedicada al regadío y se produjeron como resultado pues, estas manchas verdes en, en el territorio. Estas, esta no es la, la imagen anterior era de mirar el río Jaén, ahora esto es Extremadura, y son imágenes que con ayuda de estos filtros NDVI, ¿no? filtros de actividad vegetal, de repente pues, en el satélite pues, quedan digamos, enmarcadas como objetos visuales. ¿vale? Estos son filtros que son capaces de, de desplazar frecuencias infrarrojas de, de respuesta vegetal ante la radiación, digamos pues, una especie como de desechos que solo produce la actividad vegetal, eh, desechos lumínicos, pues estos satélites son capaces de, de, de coger esta, estas frecuencias y, y desplazarlas al visible y escoger el color verde, pues para, mí, para digamos, ponerlas en la imagen. La cuestión es como que, la cuestión es esta, este, nuevo, este nuevo cierre del loop, eh, la transformación, lo que los pantanos hacían, digamos, como dispositivos a la hora de borrar un paisaje, a la hora de, digamos, crear un fondo para esas islas, una especie de background, ¿vale? Como cuando, digamos, escoges un objeto y le quitas el background, de repente, pues estos te crean un objeto que tiene la característica visual. Aquí hay la imagen que está, digamos, con todo su peso, eh, que es, de hecho, pues el... el el, el objeto de trabajo en este, en este proyecto de investigación que hacía referencia Edu, que, que estoy eh, llevando a cabo en, en FAMU, en Praga, ¿no? junto, junto, pues es una cosa que hacemos conjuntamente, yo siempre que yo, el, es teórico de los medios y que en principio, pues de alguna forma, pues queremos ya terminar de cerrar un libro a finales de este año. Lo interesante de, de, esta, de esta colonización es que tiene esta característica visual a lo largo de todo su recorrido. Entonces, tenemos una transformación del paisaje en estos términos, eh, por decirlo así, casi como inmersivos para las personas que eran desplazadas allí, como un mundo totalmente transformado y que está haciendo, está llevando a cabo operaciones. Y tenemos este acompañamiento visual que, como luego os mostraré, estaba presente en todo momento durante, durante la ejecución de este programa. Entonces, eh, utilizando estas dos, estas, esta coincidencia en la coexistencia de esta transformación de la superficie, digamos, unas superficies del planeta grandes y el carácter visual de estas superficies, o por lo menos el acompañamiento visual de estas transformaciones, ¿vale? Aquí el dispositivo son las imágenes como dispositivo que te permite ver esa transformación de otra forma, que, cuyas características serían de otra forma invisibles, ¿vale? Pues. Eh, pues esto lo presenté a, un a una convocatoria muy parecida, digamos, en, de producción parecida pues, a la de ahora, ¿vale? A un laboratorio de producción. En este caso era un taller, el taller de periodismo de datos. Y pues al final formamos un grupo de seis personas de disciplinas muy distintas: arquitectura, sociología y, y, y en parte, digamos, pues que no lo he dicho antes, bueno, pues estoy trabajando en el contexto del arte, pero tengo una formación en física antes. Entonces, así como este equipo pues así interdisciplinar, terminamos una especie de web, investigación, en la que tratamos, pues a partir de los datos, eh, obtener, digamos, componer o seguir, eh, reconstruir casi como si fueran un making of eh, cómo se construyeron estas superficies visuales. Entonces, lo que buscábamos desde el principio era, digamos, eh, 
eh, traquear eh, estos desarrollos. Íbamos a los pueblos que se construían y a partir de series históricas de fotos aéreas, pues buscábamos aquellos registros que nos pudieran dar algún tipo de información sobre qué es lo que estaba pasando, o sea, qué tipo de transformación entre territorio e imagen estaba teniendo lugar. Entonces nos encontrábamos pues este tipo de, fijaos aquí un poco una estética forense, ¿no? como de forense, en el sentido de forensic architecture, ¿no? ¿no? de utilizar pues, medios visuales para reconstruir, para identificar y a partir de esos de pequeños detalles empezar a construir otra historia. De hecho, eh, la, la, un, la historia en la que pusimos más énfasis fue una que ya estaba detectada ¿no? y se habían escrito incluso pues, ciertos trabajos, incluso un libro pues, muy destacado, que es el uso sobre el uso de prisioneros, eh, prisioneros y las familias de estos prisioneros políticos, prisioneros políticos durante la guerra, eh, sea en destacamentos penales, colonias penitenciarias, etc., toda una, serie, toda una serie de infraestructuras penales militares que acompañaron este desarrollo de infraestructuras a gran escala y que, eh, digamos, con, contribuyeron a formar esta imagen. De hecho, si estábamos trazando en un principio cómo aparecen ciertas cosas, cómo los pueblos, cómo estos pueblos nuevos de repente se vuelven, a hacer, se vuelven visibles, cómo la agricultura que es producida se vuelve visible, pues hay otras cosas que desaparecen. Desaparecen todas estas infraestructuras, la mayor parte de ellas ha desaparecido. Tuvimos, pues, este, hicimos este ejercicio de tratar de recoger estas estas desapariciones y hay otras hay otras hay otros objetos que se quedan también en el camino todo aquello que existía antes fijaos como en el caso de los pantanos estas operaciones estas operaciones de creación de mundos sintéticos de superficies de grandes transformaciones lo que implican o trabajan sobre la idea esta de reemplazar es decir igual que la superficie del agua recubre la, la superficie del valle y de alguna forma guarda algún tipo de relación digamos, con aquello, que está, con aquello que está debajo, sumergido. En este caso tenemos pues, superficies de imágenes o superficies de, acumuladas de sedimentos que pueden, tener, en cierto, que pueden tener, esa es como la tesis casi forense, pueden tener una relación con aquello que ha pasado y frente a lo que pues, puedes hacer este tipo de proyectos como de reconstruir. De hecho, lo que obtuvimos en el, en el taller fueron estos pues estas visualizaciones, esta digamos diagramatización y también una especie de línea temporal donde relacionamos construcciones penales militares, toda esta violencia inicial con estas otras formas de violencias más lentas como podría ser la puesta en producción agrícola a gran escala con unos recursos hidráulicos cuyos costes medioambientales no había sido probablemente adecuadamente medida, ¿vale? Y por supuesto con desplazamientos de población, expropiaciones, etc. En, en que, de hecho en la web pues, os recomiendo si la podéis visitar también si os interesa este tema. ¿vale? Entonces, solo por un, un dato más y por insistir sobre esta idea de circulación, que me parece que es de nuevo pues, es este viaje de ida y vuelta. Sentir, o sea, percibir, percibir para crear, digamos... Eh, superficies distintas que de, de repente vuelven a... Te, te, hace, te, vuelve, te hacen percibir aquello que ves de forma distinta y pues vuelve a repetir. Entonces estas son, son imágenes también del proceso y esto es más de la investigación sobre esta colonización, eh, sobre un poco la materialidad de cómo se hizo, ya eh, esto lo desarrollé ya más como una tesis doctoral, ¿no? En, y en particular lo que, es, lo que se ve aquí es como que esto que os decía, que la imagen, la imagen fotográfica está muy presente en estos planes de colonización. Lo cuento muy rápidamente. Antes de llevarse a cabo estas transformaciones, todos los territorios fueron fotografiados eh, por arriba. ¿no? Esto que veis aquí en rojo son, son grids, ¿no? retículas de fotografías. Y estas retículas terminan transformadas casi como si fuera una especie de after image, ¿no? de imagen como, digamos, retinina, estas que te queda después, pues como una especie de transformación. La imagen inicial se queda transformada como una imagen de recta. ¿vale? De ahí este feedback. Y este es un feedback característico de la gestión agrícola contemporánea. O sea, esto existe entre, en, un lapsus de, o sea, en un lapso de tiempo de 70 años. Y esto pues, ocurre en la escala del milisegundo o incluso microsegundo ¿no? en, en los campos de producción vinculados a la agricultura de, de, de precisión, ¿no? donde hay tractores con sensores, bueno, perdón, hay tractores con unos 
con unos irrigadores controlados electrónicamente conectados a unos dispositivos que están volando sobre los campos que hacen esa operación de detectar pues, infrarrojos, ultravioletas y de alguna forma dialogan con lo, aquello que está puesto en producción, con, la, con el crecimiento vegetal, que digamos tiene una, una respuesta lumínica. Estos drones descodifican esa respuesta y dan una serie de instrucciones a los tractores en términos pues, casi como del píxel. ¿no? En cada píxel del terreno le dicen al tractor cuánta agua hay que echar, cuánto pesticida, cuánto fertilizante, incluso cuántas semillas, si es el momento de la siembra. ¿vale? Entonces, esta, esta gestión que estaba aquí un poco en el siglo XX, no solo en España, pues siendo por, en cierto sentido tanteada, de repente aquí ya está súper intensa. Y el loop, percepción, un poco el loop de Tarkovsky, ¿no? la imagen que se hace real, la realidad, la vuelvo a imagen de nuevo, el loop está aquí puesto en producción en, pues esto, en, en, en platos de tomate que después son vendidos en restaurantes o en, en supermercados. ¿vale? O sea, aquí ya hay otra, hay una intensificación del proceso ¿no? y es, esta, es este encuentro en una dirección. ¿Vale? Vuelvo a esta película para luego enfatizar esta dirección. O sea, la, la, la secuencia, eh, os decía como que la persona que visita a, a la protagonista se aleja. Han hablado de la, la percepción vegetal. De repente, pues eh, este hombre, cuando está, digamos, alrededor del segundo personaje de la imagen, ¿no? ya lo veis por el encuentro, está ella y está este objeto, ¿vale? Que, claramente es segundo personaje, parece como si hubiera escondido a alguien detrás. Bueno, pues en la otra secuencia, ¿vale? que es un ángulo, está, digamos, ella ya no está, se ha quedado la valla, el personaje se ha alejado, entonces se da la vuelta y de repente lo que se ve es un viento ¿vale? que, que surge desde atrás, está muy focalizado como si fuera un remolino y que se acerca de atrás adelante. ¿vale? Tenemos las palabras todavía sobre la percepción del mundo más allá de nosotros y de repente pues está esa presencia, ¿no? como una ráfaga que se acerca de atrás adelante. ¿vale? Lo interesante de esa, de esa ráfaga es pues, cómo fue creada. ¿vale? Estas existen, Tarkovsky está continuamente hablando ¿no? para hacer hablar en el cine a estas otras temporalidades del mundo, pues hay que recogerlas en movimiento, ¿no? si quieres ver un árbol que se mueva, ¿no? el árbol te hablará en su movimiento, ¿no? y, te hablará y, y te hablará el test a la cámara cinematográfica. ¿vale? Entonces, pero claro, Está en el movimiento, pero un, un movimiento sintéticamente creado. ¿vale? O sea, esta imagen es casi como la imagen de una burbuja, de un ecosistema total, de, de, totalmente controlado, es como así como un clima artificial. ¿vale? El helicóptero está creando el viento por, por necesidades de producción y es el que. Y claro, esto es algo que, 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 que la Toski no cuenta, ¿vale? es algo pues, que después lo ves, que lo asumes. ¿no? Pero este no contar es, algo, es, es precisamente lo que vuelve interesante esta imagen, en el sentido de que, de que no, tendemos a olvidar este, estas materialidades en la domesticación de los dispositivos que estamos, eh, que estamos digamos, utilizando a la hora de recoger estas digamos, sensibil sensibilidades esparcidas allá por el mundo. En su caso es el cine, y, y Tarkovsky habla en del cine casi en términos metafísicos, pero el cine es pura tecnología, es pura sensibilidad, sensibilidad en cierto sentido, eh, pues eso, domesticada, empaquetada, ¿no? como mercantilizada en, en cierto sentido, y que necesita de una industria, incluso necesita de estas condiciones de producción, el movilizar pues, como un mundo industrializado para funcionar. Y claro, esto, os comentaba antes, al hilo de esta imagen, esta intensificación, mientras Tarkovsky hacía estos trucos para transformar pues, el, el viento en imagen, en el mismo año en el que Rueda está, en estos años, vamos, está en paralelo pues, apareciendo todas estas preguntas sobre la convivencia crítica con el medio ambiente, eh, está pues, la aplicación de los límites del crecimiento en el 72%, este aparecido de la primavera silenciosa, también ha escrito pues, está Franz Fanon, hay pues, toda esta conciencia y ya los propios estados, especialmente Estados Unidos, también algunas, vaya, que están, digamos, con programas de restauración medioambiental. Y entre ellos, mientras pues, existe esta convivencia entre medios, digamos, aéreos y producción de imágenes, pues aparece esta idea de eh, sembrar 
bosques desde el aire, restaurar paisajes quemados, restaurar paisajes, digamos, damnificados pues, por vertidos químicos, etcétera, por todo tipo de desastres, eh, digamos, que están caracterizando la segunda mitad del siglo XX, pues eh, reforestar, ref existe, aparece la idea de la reforestación rápida, ¿vale? Esta empieza a trabajarse y lo primero que se encuentra es la idea, la dificultad de la idea de escala, ¿vale? En los años estos de Tarkovsky, pues helicópteros, avionetas, tirar semillas, es la idea de tirar semillas desde el aire para replantar de forma rápida eh, superficies eh, pues con este aire de, de restauración. Entonces, pues llegan a, a echan cálculos y, y, y llegan a la conclusión de que incluso con flotas de 250 aviones es costarían, digamos, tiempos de 25 años para replantar extensiones eh, considerables. Por supuesto, y, y esto sin tener en cuenta el daño intrínseco que puede suponer el hecho de plantar, de entrar en este régimen de plantacionismo en cierto sentido y de simplificación de, de paisajes, que puede tener, digamos, el daño de repoblar de este modo estas, digamos, zonas. Eh, eh, digamos, zonas perdidas, zonas verdes perdidas, ¿vale? Bien, pues hay un, hay un eh, ¿cómo se dice? Un, esto vuelve a estar, digamos, como de moda ahora, como, digamos, técnica, eh, digamos, con la capacidad, o sea, esta idea de reforestar desde el aire con, digamos, el advenimiento de los drones, ¿no? De repente ya empieza a ser posible pensar que se pueden reforestar y es a partir de ahí, un poco hasta, a partir de estas técnicas, el seed bombing, del bombardeo de semillas, que hacemos, pues, yo y yo esta película, esta, este, 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 este video ensayo en, 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 en pantalla partida, donde pues, estamos jugando continuamente con esta idea de dispositivos que están, por un lado, registrando visualmente superficies, dispositivos que están, en cierto sentido, pues, casi en un proceso como de biomimesis, ¿no? intentando de recuperar pues, esta idea de las semillas aéreas en el dispositivo del, del cartucho lleno de semillas y que está de repente plantando, pero el cartucho no va solo con las semillas, sino que el cartucho va pues, rodeado de todo un software, un hardware y una forma de mirar, una forma de mirar que está, sea explícita o no, explícitamente o no, entrenada, con estas otras formas de mirar agrícolas, ¿vale? estas otras formas de mirar que te indican dónde plantar, formas, por decirlo así, casi extractivistas, que buscan el, el, la producción rápida de superficies y que, sin, aunque no estén en el proyecto, están, digamos, impregnando esos territorios de esos modelos, esos modelos eh, sean, de nuevo, machine learning, de aprendizaje maquímico, o no, pero están digamos, inoculando el territorio pues, con toda esa cultura de la imagen, en, digamos, sembrando imágenes dentro de imágenes, ¿vale? construyendo ya explícitamente paisajes de imágenes en imágenes. Entonces, existe, aquí está esta idea, ¿no? un poco que hacía, a la que hacía referencia Edu, ¿no? de estos sistemas de, de teledetección, este, pero eh, de nuevo, eh, a ver, que se me ha ido ahora mirando el reloj, este... Pero aquí, digamos, eh, con, esta componente de, 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 con esta componente crítica del cómo tomar decisiones respecto al cómo aplicar y cómo transformar estos, digamos, cómo, cómo utilizar estos medios sentientes cuando son tecnológicos, ¿vale? Si entendemos esto como medios sentientes, como un puente de diálogo con otras superficies del planeta, ¿en qué medida, quiénes participan, cómo, digamos, hacer pues, eh, mesas, asambleas en cierto sentido desde las que pues ponernos de acuerdo o bueno pues decidir qué qué hace es la pregunta de quién hace quién decide vale como en, el, en este video ensayo que de hecho forma parte de la serie de proyecciones ¿no? que acompañarán también a este ciclo este eh, aparece una pregunta que es el capitalismo de plataformas que es claramente el contexto económico que gobierna estos sistemas de, de casi de restauración de paisajes a gran escala. Pero la pregunta, yo creo que una pregunta, digamos, latente en medios sintientes es eh, qué otras formas de hacer, de llevar a cabo estos procesos de encuentro y qué otras voces eh, tienen que estar y, o directamente qué voces no deberían estar ¿vale? en estos procesos. Es algo, es el quién, digamos, lo que se pone en, un poco en... En, aquí como en, en suspenso entonces voy a hacer una pregunta porque quería tenía aquí un reloj, no sé cuánto tiempo llevo si me lo podéis decir para no excederme estamos un poquito más del tiempo que, que, 
Un poquito bueno, bastante, vale. pero no te preocupes. Eh. No me parece, no, pues es que, bueno, este, tenía aquí otro proyecto que contar, que es este de la, la predicción, este de... Pero vaya, me parece que es eludible, ¿vale? O sea, aquí, esto lo podéis ver incluso en la web, pero si pensáis, si pensáis todo este loop del que estoy hablando, este proyecto es un proyecto en el que ya desaparece incluso totalmente esa materialidad del paisaje, nos quedamos solo con los archivos de imágenes que en cierto sentido han colonizado en términos de, de medio y en términos de, de percepción del mundo eh, a esos paisajes que estaban por su lado fotosintéticamente también procesando la, ley, eh, procesando la luz. Y aquí lo que se hace, esto es un proyecto casi como un juego, ¿no? ¿Qué pasa utilizando estos procesos maquínicos de aprendizaje imagen sobre imagen, ¿vale? Procesos que solo a través de imágenes son capaces de, de visualizar futuros posibles, ¿vale? Es como imágenes que ven pues, el movimiento de una raqueta de tenis golpeando una pelota, pues qué sé yo, un millón de veces y son capaces de predecir ante el primer frame cómo va a continuar ese movimiento, ¿no? Pues este fue una especie de taller especulativo eh, sobre esta línea. ¿Qué pasa si cogemos los archivos de imágenes de satélites que tienen todo este archivo, toda esta acumulación visual, ya no, ya no es solo la imagen en tiempo real, es la acumulación de imágenes? ¿Qué pasa si cogemos esta especie de sustancia, de sedimento, de estrato y pues, pues ponemos como que empiece a hablar en su propio idioma pues, o imaginar en su propio idioma pues, futuros posibles? ¿vale? Este es otro espacio de juego, lo especulativo, el, el coger estos recursos y llevarlos al límite para casi poner en evidencia, en evidencia el carácter alucinatorio, ¿no? la, la, la gran ficción como que existe muchas veces en todos estos sistemas de, de envolver eh, pues, superficies del planeta con otras superficies mundiales. ¿vale? Entonces voy a parar aquí porque más o menos es, yo creo que queda dicho lo que, lo que quería decir. ¿vale? Muchas gracias Abelardo. La verdad es que es apasionante ver nuestros proyectos. Yo creo que dan un, dan un contexto genial ¿no? de, del tipo de, de cajas de Pandora que queremos abrir. ¿no? Esta idea de que al final mirar o la imagen nunca, nunca es inocua. Siempre, siempre hay un proceso recursivo ¿no? que, que arranca y que se, origina de, ¿no? que se origina de la imagen y que da lugar a la imagen. Muchas gracias. Um, bueno, eh, continuamos con la sesión y en este caso... Uh, tengo el gusto de presentaros a la segunda mentora y comisaria del Laboratorio de Prototipado Colaborativo de este Lab 01. Ella es Nerea Calvillo, uh, que nos hablará de su práctica, su manera de ver un poco, un poco lo que ella concibe como medios sintientes. A uh, nosotros nos interesó mucho contar con Nerea porque ella lidia en muchos aspectos su práctica lidia con la temática de medios sintientes, pero en particular a lo que el equipo de Medellín nos interesó mucho es como prácticas o proyectos que ya ha realizado y que de hecho ha realizado, ¿no? han surgido de otros contextos eh, de laboratorios similares al que estamos desarrollando ahora, ¿no? donde se construía interfaces o modelos ¿no? que permitían visibilizar cosas que, aunque todos sabemos que existen o pensamos que existen, no, no somos capaces de ver con nuestros ojos y con nuestros sentidos. ¿no? Y esa, como esa visibilización abre de alguna manera herramientas o interfaces a través de las cuales podemos mediar ¿no? o interactuar con esas, con esas dinámicas ¿no? visibilizadas mediante estos sistemas sensibles. Nerea es arquitecta, es investigadora, actualmente con sede en el Center for Interdisciplinary Methodologies de la Universidad de Warwick. Ella es directora de la oficina C Plus Arquitectas y fundadora del proyecto Indier, que es el proyecto del que os estaba hablando, que es un proyecto colaborativo para detectar la detección, o sea, la contaminación, perdón, del aire. Ella trabaja en la intersección entre el diseño espacial, la tecnociencia feminista y los estudios medioambientales. Y su investigación actual se centra en, sobre todo en las políticas tóxicas, en el polen, en las atmósferas y las ecologías políticas ¿no? urbanas, urbanas queer. Actualmente está trabajando en un manuscrito ¿no? de un libro que se llama Sensina Aerópolis. Como podéis ver, no, no, podías, no, podíamos, no podíamos estar mejor acompañados. ¿no? Así que, Nerea, un gusto tenerte con, con nosotros y adelante. Nada, ahora. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y sobre todo por invitarme a participar en este taller maravilloso que 
me encantaría hacerlo yo también, <ríe> ser parte de los, de los participantes. Pero um, lo que quería contaros hoy un poco es eh, una mezcla entre proyectos que he ido haciendo desde el primero que hice Media Lab, que inicié en Media Lab, en Media Lab hace, en el 2008, hace ya un montón de tiempo, y, y cómo esto ha ido, bueno, eh, iterando en distintas formalizaciones y, y desarrollos conceptuales, yo diría también, eh, hasta el, lo que estoy haciendo ahora, que no es una prolongación ni es una, un desarrollo, sino que es más bien ir encontrando preguntas, yo diría, y, y oportunidades. Entonces, hay una... Si habéis visto el... el um... El, la descripción que mandé, lo que me interesaba mucho era intentar eh, problematizar o reflexionar sobre qué entendemos como medios y cómo, qué entendemos como sintientes. Entonces, eh, una cosa que he estado reflexionando más que nada desde la práctica, eh, han sido, todos han sido preguntas que han salido y surgido desde Media Lab cuando estábamos colaborando hasta todo el resto de los proyectos colaborativos, que ha sido eh, que realmente los, las tecnologías, y cuando hablo de medios sintientes, eh, son cualquier eh, interfaz que puede ser tecnológico o no, y puede ser un sensor, una visualización o un modelo, es decir, que es en un sentido muy, muy amplio. Eh, ¿De qué forma eh, estos eh, instrumentos, eh, si queremos, o estas capacidades de sentir, no hacen traducciones directas de un ambiente a unos datos o de unos datos a un modelo? Es decir, que no capturan, no traducen, no registran impecablemente, sino que estos eh, dispositivos, estos medios, estas formas de sentir, forman parte del proceso de recogida de datos, de eh, traducción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa reflexionar de una manera crítica sobre el papel que tienen eh, estos interfaces, si queremos llamarlos, en cómo pensamos o bien el objeto de estudio que estamos intentando analizar, lo que estamos intentando eh, retratar, descubrir, um, aprender o también en, sus, en, en las conclusiones que podemos sacar sobre ello. Entonces, eh, yo creo que una mirada crítica, que no es crítica per se, sino que termina siendo una mirada práctica, <risa> eh, ha sido necesaria eh, a lo largo de este tiempo para intentar entender qué es exactamente lo que estamos viendo, qué es exactamente lo que un sensor mide, qué es exactamente eh, el CO2, por ejemplo. ¿no? Y también entender que, mmm, también lo decía Abelardo, cuando estamos midiendo, sintiendo, visualizando una cosa en específico, estamos haciendo un zoom muy, 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 muy concreto sobre unas cualidades, unas características del objeto de estudio, vamos a llamarlo, pero nos estamos dejando muchísimas fuera. Entonces también la pregunta de por qué estamos sintiendo o midiendo o visualizando lo que estamos visualizando, eh, qué nos estamos dejando fuera, qué otras formas de conocimiento, de registro, de percepción eh, estamos obviando si priorizamos esta y no significa que no prioricemos esta, la tecnológica, por ejemplo, pero sí que es muy importante en la, en la reflexión crítica de lo, que, de lo que nos sale, si queréis, eh, los, la base de datos, la visualización, eh, cualquier cosa que, que emerja, digamos, de, de, de la elaboración a través de procesos sensoriales, mmm, Tener en cuenta toda, todos estos elementos para poder sacar conclusiones que, que sean justas y que sean correctas. 
Entonces, el proyecto Indier, como comentabas Eduardo, eh, lo iniciamos en 2008 en un taller de visualizar en Media Lab Prado. Y yo creo que este proyecto nos permite, quizás de una manera así un poco uh, tangencial, pero yo creo que, que a mí me funcionaba por lo menos, y es pensar eh, lo sintiente como algo que nos relaciona con, con los mediums y con las formas de sentir cosas que no podemos percibir, como has comentado tú antes, que pueden ser los muertos, pero que pueden ser un montón de cosas de las que hablamos, pero que nunca podemos aprender con nuestros sentidos, como es el aire, por ejemplo, y, eh, y cómo hay medios que pueden ser humanos, como las mediums, eh, pero también pueden ser tecnológicos, que nos permiten establecer contactos, casi como formas de circulación, como, como decía Abelardo, eh, que van a ser procesos de intercambio de alguna manera. Entonces, no, de nuevo, no son eh, registros ni traducciones, sino que son como intentos de aproximación, si queremos. Eh, el proyecto fue re realizado de forma colaborativa con un equipo de 10 personas en el de Media Lab y luego ha sido desarrollado o adaptado a otras ciudades también. Y... Una cosa que nos preguntábamos de partida era por qué vemos el aire de esta manera a través de las visualizaciones que dan los ayuntamientos, por ejemplo. ¿no? Estas son las visualizaciones científicas. Entonces, eh, como arquitecta, por ejemplo, yo pensaba, bueno, en realidad esto no nos dice nada de la ciudad, nos dice algo en algunos puntos, pero ¿cómo, po cómo podemos pensar la ciudad desde esta perspectiva? ¿no? Eh, si pensamos en, en la información que nos dan los modelos, que son otra forma de visualizar la calidad del aire, lo que nos permiten estos modelos es hacer predicciones a futuro o a lo mejor eh, pensar qué es lo que está pasando en este momento. Pero de nuevo, ¿qué nos están contando de lo que pasa eh, en, en nuestro día a día? ¿no? Entonces, lo que, lo que hicimos en este, en este primer taller fue elaborar esta... Eh, plataforma, esta visualización en la que lo que hacíamos era desentrañar mmm, como abrir la caja negra de lo que se comunica como calidad del aire cogiendo los datos del ayuntamiento tal cual venían y como podéis ver en, en la leyenda eh, separábamos los distintos componentes pensando bueno probablemente pues sean cosas distintas, sin saber absolutamente nada de la calidad del aire. Y esto también es interesante porque solamente el hecho de la práctica de eh, visualizar, sentir, etcétera, eh, nos permite, es una forma de investigación también, ¿no? o un método de investigación. Entonces, lo que fuimos encontrando es que eh, al ponerlas en relación entre sí, no solamente los puntos, sino... Eh, ponerlos en relación entre sí, lo que podíamos ver era no la calidad del aire en un punto de la ciudad, sino que lo que nos permitía era ver cómo se relacionan los distintos puntos de la ciudad con respecto a la calidad del aire y con respecto a los distintos componentes. Entonces, si veis aquí, por ejemplo, las partículas en suspensión en ese momento eran lo que más variaba eh, y no solamente se veían la relación con las estaciones, sino también lo que nos dimos cuenta es que lo que estábamos viendo era cómo se comporta el aire. Eh, que yo no tenía absolutamente ni idea, yo no sabía que fluctuaba de esta manera. Eh, Estas son franjas horarias, cada, cada um, um, ref, um, refresco de los datos. Entonces, si nos fijamos cómo cambia a lo largo del día, empezamos a entender que en realidad era un, una, el aire es una cosa muchísimo más compleja y luego que el ozono, por ejemplo, en este caso, eh, no cambia prácticamente nada. Ahora se han invertido las cosas, el ozono cambia mucho más, pero eh, empezamos a ver la, casi la materialidad de estas sustancias que son gaseosas o partículas en suspensión y, y podemos empezar a entender parte de su funcionamiento, parte de cómo se relacionan entre sí, etc. Y luego, eh, intentando que la, la forma de... La, la, el interfaz de visualización permitiera a cada persona acercarse al, a los datos y a estos paisajes de datos de una manera distinta. 
entendiendo que esto ser, sería una herramienta para el estudio de la ciudad, para activismos, para conocer Madrid. Y luego lo que vimos, si os fijáis, eh, van saliendo unas pestañas, lo que en, en otro taller, también en Media Lab, al año siguiente, lo que conseguimos era eh, leer lo que pasaba en la ciudad desde la información sobre el aire. Entonces, en cada uno de los picos eh, fuimos a las hemerotecas y buscamos qué pasó eso, ese día y es fascinante ver cómo eh, la calidad del aire estaba, está completamente... Um, integrada en las actividades cotidianas de la ciudad. Entonces vimos los días de rebajas, los días de festivos, los fines de semana, por supuesto, um, manifestaciones. Entonces hay una esa relación tan 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 íntima que se podía leer de, de una manera tan evidente y con tanta con tan poca resolución, si queremos, eh, nos pareció fascinante. Y en paralelo realizamos este prototipo de lo que llamamos en ese momento una fachada difusa, que lo que, lo que pretendía era pensar como, eh, como espectadores, como, como ciudadanos, ciudadanas, eh, nos, nos relacionamos con los datos. Es decir, eh, ¿por qué tenemos que ver una, un índice de calidad del aire que nos diga es bueno o malo? Bueno, bueno o malo, no sé, ¿qué nos dice eso? Pero, ¿qué pasa si vemos esos datos no en un móvil? de forma individual, sino que los vemos de forma colectiva en el espacio público. ¿Cambia eso la forma en la que nos relacionamos con los datos y las formas de intervención que vamos a planear? Y luego pensando, bueno, ya que estás en, la, en el espacio público, ¿pueden eh, estos medios sintientes también hacernos sentir de forma distinta? Entonces esto que era un eh, vapor de agua lo que permitía era refrescar el aire que en Madrid en verano ya sabéis que pega. Y, eh, entonces eh, pensar que los datos no son solamente números que, y que transmiten información sino otras formas que podemos aprender a identificarlos, a sentirlos y que nos ayuden también a sentir que abran otras puertas eh, para sentir, reflexionar y vivir de forma distinta. También nos sirvió la herramienta para hacer análisis urbanos eh, y también las cosas preciosas de, 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 de hacer eh, son que, claro, de repente el feed del ayuntamiento un día se para ¿no? y no concuerda y entonces al... Eh, Martín Nadal, el programador con el que he estado colaborando pues, todos estos años hasta ahora, que empezamos a colaborar en el, en el eh, taller, mm, lo que hicimos fue, dijo, los nombres de las estaciones han cambiado y lo que hicimos fue eh, eh, cruzar los antiguos con los nuevos y ver dónde en la ciudad habían cambiado y lo que nos dimos cuenta eh, antes de que los medios lo, lo sacaran, es que el ayuntamiento había movido las estaciones de medición de los puntos que recogían peores datos a zonas verdes y había eliminado otras que habían eh, registrado los, los peores números. Entonces, eh, esto nos permitió reflexionar sobre dos cosas. Primero, que al hacer empezamos a entender no solamente cosas que tienen que ver con la calidad del aire, con sus políticas, quién gestiona, cómo gestiona, por qué gestionan de esa manera y de, y, o de otra. Y también empezamos a entender que los, los datos que recibimos no tienen por qué ser manipulados necesariamente, sino que dependiendo de, ponga, de donde pongamos las estaciones de medición nos dan distintos resultados. Entonces, eh, el proceso de sentir, el proceso de medir, es importantísimo tenerlo en cuenta para poder evaluar y, y, y entender los datos que estamos eh, visualizando, trabajando, evaluando. Y luego pensar de qué forma la visualización, el modelo que nos salía, que no es un modelo, es una visualización, nos permitía crear imágenes de la ciudad eh, trayendo eh, a la imagen esas cosas que no podíamos ver. Veis que es una visualización eh, muy sencilla, también era 2008 y Víctor Viña 
y bueno, todo el resto del equipo, pero, pero Víctor Viña hizo un trabajo increíble para, para hacer que funcionara. Y luego, brevemente, esta es una otra versión que hicimos hace muy poco, hace un par de años, eh, en la que juntábamos el vídeo, eh, o sea, la imagen real, digamos, de, de, de Madrid con sus aires, intentando reflexionar también ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los datos pueden superponerse con distintas realidades? ¿Y, y, y cómo podemos make sense, eh, darle sentido a, a, a esa forma? ¿Qué, ¿Qué nos pasa como espectadores? ¿Sentimos más o menos? ¿Nos genera, ¿Qué tipo de, de, de impacto o de interacción genera con el espectador? Y luego otras interacciones en las que pensábamos de nuevo, depende de dónde estás, eh, la visualización a lo mejor tiene que ser distinta, dependiendo de la plataforma con la que estamos trabajando. Esto era una, una pantalla urbana con un, poquísima resolución en, en Sao Paulo, pensando, bueno, ellos querían ver las, las mallas, pero era absolutamente imposible. Entonces pensábamos, bueno, en realidad no es un problema técnico solamente, sino que también es un problema de pensar como en una calle con tanto tráfico y tanta, tanto flujo, ¿qué, qué, es lo que, eh, in, ¿qué es lo que importa saber del aire en ese momento? ¿no? Es decir, entender los procesos de, de sentir y de mediar como situaciones completamente situadas en el tiempo y en el espacio. Eh, una adaptación que hicimos eh, para Birmingham, pero también... Podemos, en, en otra iteración del, del proyecto, que, en el que intentábamos ver el polen, que al principio era parte del primer proyecto, pero nos dimos cuenta rápidamente que eh, el polen lo miden otras instituciones, lo miden en, en Madrid en, en farmacia, que la, la frecuencia con la que presentan los datos es completamente distinta, es decir, que cosas que están compartidas en el aire y que en principio podrían haber estado en las mismas bases de datos, por sus condiciones materiales y por los intereses que tenemos como, como población eh, o como sociedad con respecto a ese elemento, hacen que sean, en términos de eh, material de trabajo, si queremos, entidades completamente distintas. Entonces, aquí lo que, lo que podemos reflexionar a lo mejor es eh, cómo la forma en la que comunicamos nos hace sentir de formas distintas. Y, y ese comunicamos, claro, entender qué es un means of communication es eh, también una pregunta muy, muy, muy abierta que podemos abordar de muchas formas distintas. Entonces, la reflexión aquí era por qué el polen siempre se nos presenta eh, con estas apps que lo relacionan con las alergias. Pero el polen también es una cosa absolutamente necesaria, es una eh, entidad completamente necesaria para la biodiversidad y nuestra vida en las ciudades y en el planeta. Entonces, eh, a lo mejor podemos dar los mismos datos, exactamente los mismos datos, pero de una manera completamente distinta para generar otras narrativas sobre el valor, por ejemplo, que puede tener el polen eh, en las ciudades, para nuestros cuerpos, etc. Y entender que a lo mejor mmm, si entendemos las ecologías urbanas no como algo de lo que hay que protegerse y defenderse, sino como estas eh, interacciones entre plantas, animales, mmm, contaminación y humanos, a lo mejor eh, podemos empezar a, a añadir resolución, si queremos, sobre estas miradas tan planas y tecnocientíficas sobre lo que es la naturaleza como... Eh, objetos que podemos extraer los humanos para nuestro propio beneficio. Entonces, lo que hicimos fue eh, ponernos en, desde la perspectiva de las abejas y relacionar los datos, exactamente los mismos datos, con los árboles de la ciudad. Y entonces lo que esta visualización nos daba era en, en los momentos en los que los árboles de la ciudad porque solo teníamos datos de los árboles, eh, en qué momento los datos 
eh, los árboles mmm, se reproducen. ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto nos daba una, una imagen completamente distinta, una narrativa completamente distinta, que no solamente tenía que ver con cómo entendemos el polen, sino también cómo nos situamos eh, como humanos en nuestros entornos mmm, eh, virtuales eh, y también materiales en la ciudad. Otra, un desarrollo de la, de la fachada digital de Media Lab, perdona, voy a mirar la, la hora, eh, es eh, este proyecto de Yellow Dust en el que me gustaría reflexionar sobre cómo el, los procesos de sentir, visualizar, etc., se pueden explorar como prácticas. Entonces, no son una acción, sino que son unas prácticas y que necesitan que seamos críticas con cada una de sus fases. Entonces, ¿quién está pagando el... Y esto ha, ha estado Eduardo hablando al principio. Eh, ¿Quién está financiando el proyecto? ¿Quién lo está ejecutando? ¿Quién está tomando las decisiones? Y luego también, ¿quién decide qué hay que medir? ¿Qué queremos medir? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde lo vamos a pensar? Es decir, que todas estas eh, preguntas que tienen que ver con el proceso de sentir, y en este caso también lo que, era, lo que era interesante para nuestro proyecto era que sentir y visualizar se hacía en el mismo, desde la misma interfaz, pues nos, de qué forma esto nos puede también cambiar las narrativas de cómo entendemos lo que significa la calidad del aire y en este caso las partículas en suspensión en Seúl. Entonces, el, la, la idea del proyecto fue intentar desmantelar esta idea que hay en Corea del Sur, pero que también la podemos ver reflejada también en España, en el Reino Unido, en muchísimos sitios, y es que eh, la mala contaminación siempre viene de fuera. Entonces, la narrativa en Corea del Sur es que viene de China y Mongolia, de los desiertos, de esas cosas ahí horribles que, que nos invaden, ¿no? Y en realidad ellos tienen, producen contaminación de partículas eh, durante todo el año y de eso nunca se habla. Y de hecho no son los, los límites más altos necesariamente. Entonces, lo que pensamos es de qué forma podemos estar midiendo y visualizando en el mismo sitio, pero sobre todo visualizar el, eh, en el sitio en el que estamos midiendo. Es decir, otra vez una un proceso muy situado en el que no tenemos que estar imaginándonos bueno, ¿qué será allí o aquí? Y eso no significa que toda la ciudad, por ejemplo, tuviera que estar llena de estas eh, infraestructuras, sino más bien pensar eh, dónde hace falta que midamos. Es decir, pueden ser unas herramientas para denunciar la situación en lugares específicos en los que siempre está muy contaminado. Podemos, para rellenar los huecos del ayuntamiento, por ejemplo, podemos utilizarlo para eh, pensar, no sé, qué días, o explorar incluso colectivamente qué es lo que está pasando en sitios en los que o no hay datos, o no hay acceso a los datos, o simplemente en muchos casos no nos fiamos de los datos. Entonces, eh, también recogía el proyecto esta, esta, este ejercicio de pensar si sentir puede ser recoger datos y re, recoger el ambiente y también recoger no, nosotros los espectadores eh, los datos, es decir, una, una doble proceso de sensing y entender qué hace esto al espectador, no tener el número, no tener esa obsesión con las cantidades. Y luego también eh, para terminar pensamos, bueno, pues ya que hay unos sensores, vamos a ver si podemos ver la capacidad de remediación que tiene el vapor de agua y utilizarlo como un experimento. Eh, todo hubo que hacerlo exprofeso. Expro eh, Raúl Nieves estuvo ahí haciendo un, un trabajo increíble eh, con materiales DIY completamente y muchos materiales que tuvimos que comprar en Seúl, que también fue un... y se da uno cuenta de lo que significa acceder a cosas tan tontas como un tornillo 
en contextos en los que no hablas la lengua, en contextos en los que una cosa tan pequeña a nadie le merece la pena económicamente. Es decir, que de repente aparecían un montón de preguntas que no nos habíamos planteado porque donde vivimos, afortunadamente, siempre podemos comprar un tornillo porque sabemos la lengua, porque tenemos el dinero y porque eh, sabemos dónde, dónde ir a buscar un tornillo y no 150. Y luego pensar que a lo mejor eh, era importante comunicar al público no solamente eh, la experiencia, sino que pudieran entender qué es lo que estaba pasando detrás, o sea, abrir la caja negra de la, de la instalación. Brevemente, entonces, eh, claro, al principio pues yo me enfadaba porque la gente se lo pasaba bien y yo pensaba, bueno, pero si esto es calidad del aire, <risa> deberíamos estar muy enfadados y hablando solamente de los problemas que tenemos. Y, y lo que nos dimos cuenta es que la, las formas de sentir, de percibir, eh, por supuesto nunca son directas, pero que a veces los rodeos hacen, nos hacen abrir preguntas. Entonces, lo que, lo que vimos fue que la gente compartía con nosotros cómo ellos se relacionan con el aire, por ejemplo, que es algo que no, no esperábamos en absoluto. La gente empezó a hablar de las políticas eh, locales, porque se llamaba Yellow Dust y decían, pero ¿por qué? Si esto no, esto no nos concierne, estas son las nubes de polvo que vienen de otros sitios, esto no es, esto no es de Seúl. Entonces empezaron a reflexionar sobre su propio, sus propias emisiones, etc. Y lo que fue interesante es que, por ejemplo, no se estableció una un parlamento de las cosas, como diría la Tur eh, en el que se reflexiona de una manera racional eh, sobre la calidad del aire, pero se hicieron otros muchos cambios eh, en cómo la gente se relacionaba con las partículas en suspensión. Con esto quiere decir que es, también es, es muy difícil reflexionar sobre qué hacen estos proyectos. ¿no? Los procesos de sensing por un lado, por el de la producción y por el de la recepción, son procesos también eh, muy complicados y muy difíciles de, tra de, de, eh, de traquear. ¿Y cómo voy de tiempo, Eduardo? Pues estamos ahí, pero termina, de ya, verdad. Vale. Eh, o sea, que termines bien, que tenemos el tiempo suficiente. Vale. Eh, me quedan... Dos breves. Eh, este es otro proyecto en el que, desde el que me gustaría reflexionar sobre sentir, pero los medias, entender el media como un, como un medio. Entonces, ¿qué significa que los medios sienten? Y esto, por ejemplo, es la definición de las Smart Cities. Toda la ciudad está sintiendo y produciendo datos. Bien, pero entonces, ¿quién, mide, ¿quién está midiendo? ¿Dónde está midiendo? ¿Por qué está midiendo? Es decir, todas las preguntas que hemos estado eh, preguntándonos antes, ¿cómo las podemos poner en marcha desde el principio para pensar un proyecto? Entonces, esto fue una convocatoria de Imagina Madrid en Intermedia hace un par de años, que era para codiseñar con vecinos distintas, distintos espacios eh, públicos en semiabandono de, en la periferia de Madrid. Y entonces a, eh, nosotras aplicamos, mmm, seleccionamos este espacio, que en realidad esto era un antiguo estanque que estaba, está en desuso y en abandono. En realidad el solar era la parte, mmm, la, la explanada de al lado, pero nos pareció increíble que eso estuviera ahí en medio del... Eh, es una superficie gigantesca y, y que tiene muchísimo potencial. Eh, estos procesos de participación que siempre tienen sus eh, eh, retos, porque claro, esto no es todo el barrio del Pilar y toda la ciudad de los periodistas, es decir, que son zonas muy, 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 muy densas en las que hay... Eh, eh, bueno, aparte de muchísima gente, gente con aproximaciones a la vida completamente distintas. Eh, pero lo que hicimos fue eh, preguntarles qué de ese ambiente eh, les preocupaba. Entonces, después de mucho hablar eh, con todo el mundo, lo que se, se repetía el agua como algo que había estado antes porque había habido un arroyo que se 
eh, tapó para hacer un centro comercial eh, que formaba parte de la memoria de las personas más mayores, la, el estanque que había sido abandonado y entonces eso vinculaba con políticas públicas de, de mantenimiento de espacios públicos, con, en fin, que cada una de estas historias nos empezaba a, a poner encima de la mesa el agua como, como, como preocupación. Y entonces lo que pensamos fue eh, traer el agua, si bien no podíamos rellenar el estanque, porque no, era, no, no teníamos dinero y no se puede porque está estropeado, entonces, eh, ¿cómo podíamos traer el agua de nuevo al, al espacio de forma que eh, permitiera entender a distintas partes, a, a, distinta, a distintos agentes de la ciudadanía eh, cuestiones tan tontas como de dónde viene el agua que bebemos en Madrid, porque haciendo los talleres de repente había gente que decía yo el agua, yo el agua viene pues del mar, ¿no? Y, y entonces pensamos, bueno, a lo mejor eh, puede, haber, puede tener una, una condición pedagógica de, de niveles de que la, que la instalación se active o no en función de los niveles de los pantanos, de la cantidad de agua que hay de forma que si hay sequía la instalación no funciona, eh, visibilizar las, las rendijas por las que se colaba el agua, eh, y esto lo voy a pasar muy rápido, las rendijas por las que pasaba el agua para, para visibilizar las fisuras y pensarlas como una oportunidad de eh, pues, acondicionar visualmente lo máximo que podíamos la, 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 el estanque y luego eh, de una manera preciosa también se, se sirvió a los niños, por ejemplo, para inventarse juegos, para, para imaginarse eso como otro territorio. Eh, Cómo vincular con distintas eh, comunidades que viven por allí y cómo intentar que cada una de estas capas de datos, de alguna manera con respecto al agua, se vinculara con distintos grupos de agentes que habían estado interesados o interesadas en, en, en ellas. Entonces, eh, en este caso, los... había sensores en la plaza, estábamos viendo eh, los datos sobre los sensores que hay en los pantanos, es decir, que había una eh, traducción, o sea, una simultaneidad interescalar y también temporal eh, en la plaza que traía el agua de maneras distintas vinculadas a, las, eh, a los intereses de, de algunos de, so, de los ciudadanos de alrededor y con un presupuesto muy pequeño que también hay que eh, decirlo y ya el último eh, proyecto que es uno muy breve que hicimos hace un par de años para una exposición sobre sensory orders que es eh, de qué manera las tecnologías también sienten y sienten como, 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 como sentir los humanos, es decir, no hacen solamente lo que les decimos, sino que te hacen también sus cosas. Y sus cosas pueden ser que se rompen, que graban otra cosa y nos ha pasado hoy mismo, ¿no? Que de repente pues, eh, no funcionan porque están pasando otras cosas, ¿no? Porque, y eso no son necesariamente... Eh, los errores que se pueden solventar, eso es parte de la tecnología. Eh, no puede no haber errores, siempre hay. Entonces, y errores, ¿cómo podemos entender esos errores como oportunidades? Entonces, eh, lo que es un proceso que salió del confinamiento y lo que me pareció fascinante fue, seguro que recordáis, que informaron que en el... Um, eh, Instituto Meteorológico de Bélgica, en Bruselas, los sismógrafos eh, de repente habían detectado cosas rarísimas que al principio los, los sismógrafos no entendían lo que era. Y lo que se dieron cuenta es que el, el ruido que normalmente los sensores descuentan eh, había desaparecido y entonces los sensores habían conseguido una capacidad de sentir muchísimo más grande y por eso los datos que daban eran datos que, que nunca habían tenido, porque entonces tuvieron que reflexionar ellos mismos sobre por qué los sensores estaban dando unos datos que 
en un proceso normal hubieran dicho se han estropeado, pero lo que hicieron fue escuchar a los sensores y pensar qué ha podido pasar aquí. Y esa historia me pareció increíble para pensar sobre todas las cosas que, que los procesos de sentir sienten, pero que no les hacemos caso porque estamos fijados en, eh, en un objetivo. ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso fue visualizar el, los, el, el movimiento de la Tierra y cómo se paró durante el principio del lockdown, del confinamiento, e intentar cruzarlo con los datos de calidad del aire, porque nos contaron que es, eh, habían bajado los niveles, pero en, en el descuadre que hay entre que se para el, la Tierra y baja la, la calidad del aire, lo que pudimos ver es que eh, la, la respuesta de distintos medios, la Tierra, la, la corteza terrestre y el aire, responden a distintas velocidades con cambios como un confinamiento. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Nerea. ¿no? Un gusto ver, ¿no? Podríamos decir que lo que ha pasado ha sido incluso intencionado o no. O que era parte de todo el proceso, de alguna manera, claro. aunque, aunque no hubiera intencionalidad. <risa> claro. No, es, bueno, es, yo creo que me deja claro una, otra de las razones, ¿no? Por las que eh, nos interesaba mucho tu trabajo, ¿no? Y es esta capacidad, ¿no? Tiene que ver con esta parte que nosotros hablábamos también eh, y que es central en la propuesta de medios sintientes de construir agencias. ¿no? Entendido, agencia como como la capacidad de actuar de manera deliberada hacia determinados fines. ¿no? Y yo creo que esa agencia también pasa por entender, ¿no? o por recoger unas agencias más allá de las puramente nuestras, sino recoger otras, otras agencias que a lo mejor también forman parte de este big picture ¿no? que, tenemos, que tenemos que componer. Y entender que a lo mejor ¿no? muchas veces simplificamos estos procesos de generar agencia como en extremos, ¿no? o todo tiene que estar automatizado o nada tiene que estar automatizado y a lo mejor tenemos que buscar estas interdependencias ¿no? entre, en, entre, ambas, entre ambas nociones o replantear lo que entendemos por automatización, ¿no? que a lo mejor también es a veces demasiado simplista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Um, well, for our next uh, guest, I'm going to allow myself to uh, speak in English. Uh, um, they, I mean, for our next duo of mentors, seeing uh, or making things visible is not just about revealing things that have always been there. Um, but to actually create new worlds and uh, new ways of framing our own, our own reality. Um, and at a time when we are being asked to provide answers, uh, and also uh, usually to provide answers to, to very specific questions or normally questions that are not, not very operational, perhaps, perhaps the answer is not to choose from the usual suspect that we have on the menu, but actually to reframe those questions in new ways science, the answer we have are always beholden to the way in which we frame the question in the very first place. Uh, for then, um, looking at the cosmos or going out there and um, from there, look back and read, read or reality down here, shall not only be left to scientists and engineers alone, but actually to the arts. Uh, the arts shall join other epistemic system to explain and change the world. I am thrilled to introduce Sebastian, Sebastian Neish. Uh, he and Julian Gotts are the two half of, of the artistic duo Quadrature. Um, for those that, that don't know them, uh, Quadrature is an artistic research, uh, is a, is a, well, Quadrature artistic research focused mostly in, uh, on data and physical experiment. They understand technology as means to read and write realities and together they pursue a transdisciplinary approach using various media such as time-based performances and different installations, as well as classical, sculptural, and two-dimensional works. Um, for some years, the artists have been working on the methods and stories involved in exploring our world and the cosmos around us. Um, their universe represent an intangible but very, very, very real place um, to understand actually our universe and all reality, where we can actually project uh, other reflections uh, evoking both the most elemental emotions and also using the most advanced scientific theories. Uh, the boundaries and limitations uh, of the human mind and its physical representations encounters resonates in all their work. So very, very happy to see what they, what they 
bring today for the session. Uh, Sebastian, happy to have you here and the floor is yours. Yeah, thank you very much for the introduction. That was, I could have not done that better myself. Uh, I'm thrilled to be part of this. Julianne, hi, welcome. Hi, good evening. And thanks for letting me in and be at least for a few minutes part of this beautiful gathering. Thank you, thank you so much for joining us. We know you're not in the, in the mess in this moment and you have some, some issues, but uh, it, it's, it's yeah. great to have you here. So yeah. please, the floor is, is both yours, so feel free. Yeah, well, thank you again for this perfect introduction. Uh, when we were, I'm gonna try to share the screen. So when we were first contacted and you explained us this idea of sentient media, we were really from the beginning very excited about this thought of um, using sensors to uh, gather data, to process that into knowledge and um, use this to basically inter interact or inter fear with our future and this idea um i mean it made sense suddenly to us why you asked us and yeah i'm gonna but basically this is going to be quite different than the other presentations where we're gonna show you how we use data and the narrations especially around data um to create different kind of artworks um so we, we what we did is we kind of separated the talk in different kind of data that we use. Uh, one is more static data, and this is a rather old piece that we did in 2016. It's uh, four plates of granite stone, and we encarved the positions of by then all known exoplanets, so planets which are not part of our solar system, which from the current point of understanding might uh, support the possibility to support life. So basically where water might be liquid and where a certain size of the planet is the right. So it's basically like a map or a guide to salvation in the sky, uh, to points where we could as human beings fly to when we totally fuck up earth and the main thing is that we tried to write it down in a language that is not really that is as universal as possible so it's purely met purely math and it's binary code and we also so it's the, the main idea is to have this as a storage for as long as possible. So this is nothing that we would send into space, like the Voyager space probes or something, but something that we would rather um, keep on Earth for future generations that might have lost the knowledge that we have right now. Uh, because it's quite interesting that all this knowledge is currently stored on SSD cards, uh, where you can store a lot of data, but um, it's not very safe for long-term things. So this is and of course, it's a more sarcastic idea of um, yeah, kind of having this this uh, having this uh, as as a, as a dream, what human beings see and what uh, science actually brings us. Um, Yule, maybe you wanna. Add to this one? No, I think you quite captured it all. And um, this is another work where we use also scientific data, so data gathered by scientists and used it as well in a very static way. And for this one, we are using the cosmic microwave background. So this is kind of like the very trace of the Big Bang. It, and it was the one um, scientific discovery, I, if I remember right, it was like in the beginning of the, it was around 1930, 1940, and, uh, or maybe even 50. And 
this was like the proof that Big Bang theory is right and that there was a beginning of our universe and that it was a very long time ago. And the, the remnants of this uh, Big Bang is still around us and it is, can be seen in this uh, microwave map. And it's more or less, also you see there are very different colors. It's more or less all around the same temperature, but you, you can listen to it with the radio telescopes. And there's one spot though, that is much colder than everywhere else and much colder than it was expected. And there's this one very nice theory by a scientist that it might be the remnants of a very first crash where a second universe might have crashed into ours, like a, um, um, yes, a crash of universes. And so this would explain this kind of um, dump or bump in, the, in our cosmic microwave background, a bump in our universe actually. And we use this very part where it's the coldest one and carved it into a, um, <laughs> into a brass plate. And I think this is my, um, um, <laughs> my um, cue now and I'm gonna be leaving. <laughs> have a good evening and have a good talk. Bye bye. <laughs> Yeah, sorry, it's getting fast, it's getting really late actually. Um, so this is basically, what, what it, it's a three-dimensional uh, way of the data of the microwave background and kind of trying to emphasize this narration of an actual bump of another universe accidentally bumping in our universe, kind of the oldest accident there could be, but of course it could never be proven because you can never actually travel there neither in space or time. So it will always stay pure uh, narration or pure story or maybe even fiction, even so it is purely based on scientific theory. And this mixture between truth and mythology is actually also something that we very often like very much uh, with also scientific data. Um, so another uh, series that we worked on that's actually been very much successful is uh, based on a database, on an Australian database in, uh, of pulsars. So if you don't know what a pulsar or a neutron star is, it's basically kind of a failed black hole. So if, if a very big, big star dies, it um, explodes, but not all of the mass, all of the matter can actually uh, be blow away because there's too much mass. So, so a lot of it will actually um, come back due to its own gravity, um, but in a much more dense way. And if it's not big enough, it will not be a black hole, but it will become a neutron star, which is a crazy dense object. It's basically like the center of an atom, just the scale of a, of a small star. Um, you could say that uh, a size of a neutron star the size of New York would have the mass of the sun. So these are crazy objects that also spin rapidly due to inertia because, I mean, this is, was huge and it was, of course, spinning as a star. But then the same, almost the same mass crunch down to a smaller um, object, of course, then rotates much faster. You know this effect from ice dancers, for example, very well when you do this. And what they do is they have these... Um, at the polars, they have these gamma rays shooting out, which we can detect as uh, micro, um, as microwave or as uh, radio waves. And these are extremely um, coherent. So, so they're really like like the rhythm is perfect that they got. And the first time they actually um, heard one, they thought that this is either aliens or the Russians, and they called it LGM for Little Green Man. And we like this story so much. And we also, there's this database, so just gonna show you how the data actually looks like. So there's a database in Australian Pulsar catalog, and you can then change, for example, name, uh, discovery date, period. And when you actually 
plot it. Let's try to get the table. Then I should get here, you see this, I mean, it's quite small, but then I get uh, basically just a table and then I can use this and spit it into my uh, program. And what we did then is a little, very little sculpture, which just plots all this data, all the little, all the little. Plots the rhythms to different dots. So it's it's extremely simple and straightforward. And uh, what we did afterwards is we actually did a um, few other pieces of this data. And. Um, the interesting thing is we are not that much interested in explaining people what a pulsar is or explaining people um, general physics or anything like this, but we love to use the patterns and the beauty that is within this data. Um, and in this case, it's just like, because when you, when you use data from, from the universe, uh, for us as humans, the scale is so much out of out of boundaries um, that it automatically becomes abstract. And within these abstractions, um, we yeah we just love to get lost. Um, so let me try to go a bit further. So this is something that is a little bit more direct this was one of our first little machines that we built and it's basically just a tiny little pen plotter that you can put onto maps or um, in this case uh, atlanten books and uh, we programmed it the way that whenever an actual active satellite will fly over the venue of the exhibition. In real time, the pen would map that down onto that map and draw the line of the path of the, of the satellite, which um, is quite astonishing how quickly you will actually get a black square because there's just too many satellites up there. And also now we actually cannot show the machine anymore because when we built the machine in 2016, um, there were so much fewer satellites compared to today that we have to upgrade the machine now. It's just not fast enough. It actually breaks now because there are too many satellites with, uh, for example, with uh, Elon Musk, and Starlink now going up, we have a crazy increase. And um, actually there's a forecast that within the next two or three decades, we might see more satellites than stars in the night sky. Um, and this whole thing about satellites was actually very intriguing to us because uh, it's, it's really interesting how we humans are captured on this on this 2D plane, which is kind of bound in it, which is bent to a sphere, but it's actually just a 2D plane. And we still don't really realize in our daily lives that infrastructure and the civilization has moved into the third dimension, much more than just within the, the city scopes or anything. And we use this all the time without satellites. What we are doing right now would not be working. Um, and then using this and trying to find patterns was, wait, let me maybe show this first, uh, was so interesting after we actually plotted the data and then we also used trash, so space trash. And um, this, is, this is more or less publicly available. There's, there's a huge story about um, monitoring uh, satellites, which, um, I hope to find the time to, to tell this at, at another point. But the thing here is that 
this is ugly stuff. This is trash. But the image that you get out is really beautiful. You have these, but due to physic, physical necessities, you have these uh, very organic images and structures is almost kitsch. Even so, the story behind it, of course, is not beautiful at all. Um, so what we did with this is, this is a, we, we got a grant at Ars Electronica and did a huge real-time performance. And we're still doing this as one of our most shown um, performances. We actually probably going to show it next month again. And it's what, what we do is we always start and the venue. I mean, generally we do this with most of the artworks. We try to use the data based on the location where we exhibit. And in this case, we show the satellites in the beginning that fly over the venue or the trash parts that fly over the venue. And then after a while, we move away in space and also in time, because the good thing about this satellite data is, uh, which is a <clears throat> still comes in a format from the 80s, actually, from punch hole cards, uh, you can easily you can easily just speed it up or go into the past and go into the future and see uh, what will happen in in a few days. It's because it's orbit data. Like, you know where the moon will be in two days. You will also theoretically know where which object will be because most objects are hardly leaving their, um, their calculated orbit. Um, so what was then really interesting for us was that we realized that within this data, there were only, I think, back then, eight military satellites. And I mean, this is obviously, uh, this can't be true. So we did a search and there's actually a very, very interesting, very active community of amateur astronomers that check the official databases and check the sky. And whenever there's an object that uh, is in the sky, but not in the databases, and they work really professional, they actually create these so-called TLE or orbit data. Um, and for most of these, I would call them like secret objects or classified objects, you actually find, um, you find data. So most of them are military or spy satellites. But back then when we did this piece here, there were 52, I think, yeah, 52 satellites which were not known or declared. So there were clearly objects in the sky, but there was no owner who said, yeah, this is ours, and nobody knew what it is. So it was completely unknown objects. Uh, by the way, today it's fewer. It's fewer unknown objects today. I think it's about, the last time I checked, it's about 20 now. And what we built is, all we built were uh, mechanic uh, pointers that uh, in regard to the exhibition space pointed towards these objects. So it's kind of this idea of this human act of pointing to show something, to prove the existence, just to point at it. We built little machines to mimic this. And they are very slow, of course, because even so the satellites move very fast sometimes. Uh, in, compar in comparison, of course, these will move very, very slowly. Um, then um, what we then figured out is that we had this, that we had this database of the satellites. And after a long time of just always for every project using new knowledge. In this case with the satellites, we really were like, okay, we, we figured out how to use it. We wanted to really make a series out of it. And this is one of the last pieces that we used for it. And it's uh, for Tabacalera and San Sebastian who actually uh, funded this project and invited us. And what we did here is we took all of the military and spy satellites, not only the unknown, once and calculated the position, um, always try to find the satellite closest to the venue, the spy military satellite closest to the venue. And 
uh, showed theoretically what the satellite would see, what is currently underneath Earth. Um, also, again, to have this, this uh, yeah, again, the, the Earth is beautiful. When, when you look at the Earth, it's just beautiful. It's, our planet is beautiful. And, um, but of course, then having a camera that looks at you is not so beautiful. So again, this is uh, our, our way of playing with this contrast. And we did, so, so uh, most of the work here was, uh, first of all, uh, hacking Microsoft Bing Maps and trying to get um, all, the, all the map tiles so that we were able to create this in real time. And, this, and what was at least the same work is to create our own database, uh, mostly by hand, uh, where we tried to mimic what type of satellite it is and what type of sensor it has and what it potentially would see. So we basically did a quite extensive research in how certain satellites, especially when they have uh, radio sensors, uh, how this would be visualized within the normal um, military game. And then on top of that, we actually installed two antennas on top of the roof and tried to get signals from the satellite because we knew where they are. And we had rough estimations in which frequency they usually communicate. And we used this sound as sound in the venue. Let me show you a video of this. So this is the Sahara right now. No further information alternative day, USA 217. Pounds, 2,268 kilograms and launched in each having pairs of power generating solar wings are equipped with infrared and visible sensors to spot missile launches, track the vehicles through space and observe the entry back into the atmosphere. Um. Yeah, so this last shot, basically, whenever uh, usually these satellites fly in groups, so very often they fly in formations or it's uh, similar, similar sensors or similar programs. And we basically grouped a lot of them. And whenever there was a satellite close that was within a relevant group, we also tried to show all of these um, satellites all over the place uh, from that group. Um, so gonna try to, so this is the last part. Um, then the thing, the problem we had with, so we, we were at, uh, in 2016, we were in, uh, the Atacama desert. And we had this um, residency at the European Southern Observatories and uh, basically talked to astronomers and were able to look at the uh, crazy dishes they had there. Um, the problem is we really wanted to work with the data and we wanted to work with the data in real time. And uh, this is not possible because when you have scientists who are invited to work there, um, they and close their, so, so basically they have to make it public, but just after a year. And it's basically impossible. The only data that you get is the, is the reset data or the calibration data. You can get this in real time, uh, but you can't get any of the actual um, scientific data while they are gathering, uh, while they're looking or, or listening to the sky. Mm -hmm. And um, so what we did then, 
is we actually build our own radio telescope. Um, and uh, the first project we did was this one. So, so actually this is then real time data. All the other thing I, I showed you before was e either um, kind of static data or uh, calculated or gathered data from the internet. And this is really based on our, we, we build our own sensor because we really wanted to um, yeah, work with, with our own created data. Um, and we tried to follow the so-called CETI standard. So CETI is a standard from the 60s, I believe, a searching extraterrestrial intelligence. So this is a common, <laughs> a common agreement on how to search aliens, basically. And uh, this is the most minimal way. It's a two and a half meter dish, and you have a uh, actual antenna on top of it with the within the so-called waterhole spectrum, one point four something uh, megahertz. And uh, the first thing we did was we built this quite big um, kinetic sculpture which is a bit like a spectrograph and uh, can be seen as a, as a sound installation. And what happens here is basically what we do is we get the frequency from the telescope and map it to um, electronic current that we then um, place to these electronic devices or solenoids in this case, which then creates this thing. <laughs> um, but this was really just the beginning. What we did what we really wanted to do with this is we wanted to have a we wanted to have a more intelligent way of interpreting the data and really also trying to figure out something and uh, we got a funding by the so-called podium festival which is in southern germany and uh, the project was basically to train uh, artificial intelligence or machine learning algorithms um, to find patterns from intelligent beings. So we're trying to use uh, AI to find aliens. Now, the thing is, of course, that when you try to find for an extraterrestrial uh, civilization, you can only use your own civilization because we only know of one to train it. And so we use different ways to train it. Uh, in this case, we had a performance at a church, which of course is really nice because this was the firmer into the former inter interface to the gods, the former interface to the skies, uh, which now are these telescopes in a way. And kind of. So that was Juliana trying to find interesting patterns within the current stream that's coming in from the telescope.
So what we used here was we, we found this um, quite interesting old guy who builds these machines for churches where you don't have a person anymore that actually plays the organ. Um, and uh, they, But they were fantastic for us because we trained the networks, for example, on Bach. And then it was trying to mimic Bach based on the inputs that was coming in. Um, and we did several concerts based on this. And it worked quite nicely. I mean, we are currently not We're currently not so interested anymore in this because this was running like for three years now and we're really happy to, to start something new. Um, but uh, it was still very interesting because since we were within this music community suddenly, because this was the, the grant and the funding was based on this, uh, we also were asked to play with, with real humans, which was a very new experience for us. Usually we, we work with machines and not with people that perform for us. And uh, we did different concerts where we actually also created real time scores and then had professional musicians playing that, um, which was quite fun. And in this case, the interesting thing is what we did here is we had a different antenna that uh, was listening to a military um, to a military French military surveillance system that basically uh, shoots very, very strong radio waves into the atmosphere and waits for reflections. And it's, it's called Graves. And when you, when you listen to it, you can basically hear whenever meteors uh, would would uh, burn in the atmosphere. So it's kind of a shooting star detector. But you could also, for example, um, detect a huge high-flying military, um, well, not the stealth ones, but the, the older ones, military planes, for example. And uh, what we did is basically whenever, whenever something came in, uh, they we, we made a score out of this and they played this as, as like an ongoing piece. So this was kind of infinite. We just started at the beginning of the exhibition and um, the, the, mus the musicians had to always, because they couldn't play for hours and hours and hours. So there were multiple musicians and they were basically taking turns. Um, I think this is the last thing I'm going to show you. Uh, so by now, this radio telescope is uh, motorized and we've completely finished it and polished it. And the last piece we did with this was a, a voice-based thing where we actually had uh, Jule reading um, scientific, uh, and, but also novels about um, space explorations and uh, the, the SETI program and aliens. And whenever we got, a, whenever we got an interesting signal, we had an, an AI that tried to find patterns within relation to the recordings that we had. Um, I'll also play this a bit.
thank you. Thank you so much, Sebastian. That was that was great. Uh, I mean, it's clear that an image is much better, or many image in this case is much better than any any explanation I can give about your work. So thank you, thank you so much. Um, bueno, pues como habéis visto, hemos pasado de, del polen a los pulsars y, y, y vuelta a empezar, ¿no? Y de esto un poco de lo que queríamos tratar en, en medios sintientes, ¿no? Yo creo que la multiscalaridad de los términos es del término ese es importante. Um, cuando estaba viendo el proyecto de Sebastián de Supraspective, pensaba en una de las frases del, del proyecto que inicia el, el texto comisarial de la propuesta en, en la web, ¿no? que es de... Um, bueno, pues es este toque habla de cuando Anthony Van Leeuwenhoek ¿no? descubrió las bacterias en el, en el año mil, 1667, si no me equivoco. Y estaba viendo el proyecto de, de Sebastián y Julien y pensaba ¿no? en, en lo contrario, en cómo de repente esas imágenes de la Tierra, ¿no? en donde nosotros desaparecemos, nosotros somos ese medio invisible ¿no? que de repente el, el satélite no es capaz de, de visibilizar, pero al no visibilizarnos a nosotros, de repente nos visibilizamos de otra manera, que es como no como especie, sino como un evento. ¿no? que está ocurriendo y que tiene manifestaciones en el territorio y en el terreno a otras escalas y cómo de, pues de nuevo nos permite el no ver también nos permite de repente hacer otras lecturas distintas ¿no? que también creo que tiene que ver con esto no me, no me extiendo más um, ahora yo creo que es el momento de abrir la, un poco la palabra a los mentores para ir respondiendo un poco las, las preguntas que hayan, ido, que hayan podido ir surgiendo en el, en el chat entonces nos vamos ahora un momentito y volvemos en pleno directo y las contestamos. <risa> 